etc. So the next thing we have is the personal pronouns nominative, accusative, and dative. As I said, first three hours is going to be only relevant for A1 participants. Let's say nominative personal pronouns, accusative, and we have dative personal pronoun. Nominative personal pronoun, whatever we have, ish, to, er, z, s, via, ear, z, z. They are always considered as my nominative personal pronouns. Always. Okay, how do we use them? So, ish generally refers to I, do refers to you singular, RGS refers to he, she, it, he, she, it, wear is for we, you all is for, uh, ear is for uh, you all and cc. Accusative accusative is ish become mish which is mujhe do becomes dish rgs in z remains z s is s via uns ia oish z remains z z remains z this is accusative so in the me mujhe i me tu tujhe you you he him wo use she her it, it, hum, hame, we, us, you all, you all, ear, oish, z, z, you, you, aap, aapko, and z, z, which is they, them, wo, unhe. It's very simple. Again, dative, near, dear, in, ear, in, uns remains us, oish remains oish, and z becomes inan, inan. Capital S, capital I, small s, small i. Let's try to frame few examples using these pronouns. I love you, you love me, he loves him, he loves her, she loves him, we all love them, they love us. The verb we have taken is, a verb is lieben, which is my regular verb, it, which means to love, to love, it's my regular verb. First of all, let's try to break the verb. Ish, lieber, du, liebst, er, liebt, wir, lieben, ihr, liebt, sie, sie, lieben. Now let's try to frame these examples here, whatever we have just done. Okay, I love you. I is nominative. Now. Let's do a quick revision of nominative, accusative, and dative concept. Ki hote hai. Nominative sentences can have an object. Nahi hota. Nominative sentences are only where we have the subject, verb, and the information. Every person whosoever is introducing himself or speaker is nominative. Hai? Uh, and accusative when we have an object. I am doing my homework. Who is doing what? Who is doing the verb is nominative. Whatever is being verbed is my accusative part. Ish, liebe, in. I love you. This is dish. You love me. Do, liebst, mich. In the first one, it is my nominative. In the second one, it is my accusative. Do, liebst, mich. He loves her. Er, liebt, sie. Sie, liebt, in. We all love them. We are lieben sie. Sie lieben uns. It's simple. The first part, whatever pronoun do we see before the verb is my nominative pronoun. Whatever pronoun do we see after the verb, it is my accusative pronoun. Who is being loved? So ideally, who does the verb is nominative and whatever or who is verbed is accusative. This is very important. If I say the dative, I am giving her a chocolate. They give us 
a car in these two sentences we have to identify who is giving what to whom kon kise kya de raha hai kon kisse kya le raha hai if we are able to identify this particular difference it is easy for us to put or to apply personal pronouns so remember who is always nominative what or who is verbed is always accusative and to to or from whom something is being given or something is being taken from jisse liya ja raha hai jisko diya ja raha hai that becomes is always dative so i am giving who is giving it's i ish given is anyhow my dative verb because you give something to someone you give advice to someone you give chocolate to someone you give pen to someone given is always dative verb ish gave ear eine schokolade <clears throat> so we are going to talk about this particular concept later on when do we put dative when do we put accusative so there are two rules an ad and nda which we are going to cover in a short while they give us a car z given uns ein auto ich gebe ihr eine schokolade you see ihr this is my dative ich is my nominative z is nominative uns is my dative that's how we generally give these pronouns ich mich mir du dich dir er ihn ihm sie i ihr es es ihn wir uns uns ihr euch euch sie sie ihnen sie sie ihnen there is not even um वन परसेंट कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी ईजी आपको जब समझ में आ जाएगा ना इसे हिंदी में हम बोलेंगे मैं मुझे मैं हिंदी में लिखता हूँ लेट मी सिस्ट राइट डाउन इन हिंदी इन केस यू फाइंड इट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो इट्स लाइक मैं तू वो हम तुम सब आप और और वे सब दिस इज माई हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पर्सनल प्रोनाउंस इन हिंदी इज लाइक मैं मुझे तू तुझे उसे हमें तुम सबको आपको आपको और तुम्हें दिस इज माई अकुसाटिव okay and in in that tape it's like uh, it's mujhe but in english it becomes to me wo mujhe chocolate de raha hai he is giving chocolate to me okay tujhe that is to you use to him her and to it hame to us tumhe tum सबको टू यू ऑल आपको और उन्हें इट्स टू यू और टू दे ओके इन इन अकुजाटिव वी डोंट हैव टू मी वी डोंट से आई लव टू यू नो वी आई लव यू वी डोंट नीड टू वेन एवर वी यूज टू मी टू यू टू हिम टू आस टू देम it's always dative and it's also from you from him from them from us it's dative only me you him accusative if not to okay let's try to take more example uh my father is giving me uh money his father is taking money from what is the difference between these two sentences in these two sentences i have subject my father me money we don't have preposition but in this one he is taking from this is where my nda and nad concept plays nda means nominative comes first then we have dative then we have accusative and ad means nominative then we have accusative then we have dative when in what cases agar to mera dative uh, uh, particle or dative pronoun preposition ke sath hai jaise second sentence mein hai uske papa usse wo le rahe hain 
he's taking from him in this sentence him is with from so it is going to be in the second one if dative is without preposition to hum follow karenge nda jaise hamara first sentence ke andar hai my father gave me a gift hamara dative part is without preposition so dative pehle aayega accusative baad mein jayega now in this one if dative is with preposition second sentence mein jaise hamare paas diya hai theek hai so my uh, zain father named das geld von ihm now in this see it is mia which is dative but without preposition to ye accusative se pehle aayega is case mein von ihm which is from ihm ye hamara accusative ke baad jayega ye rule hamara very important this is this is important this was a small description of personal pronouns nominative accusative and dative let's try to do a small exercise here here we go question here is do lens deutsch lerne what pronoun do we use here ish because verb question is are you learning german how will i answer i am learning german yeah i am learning german ish lerne do gehs doch jetzt nach hause or are you going home how will i answer yeah ish do ish nominative nominative ich gehe nach hause carlos lernt doch deutsch oder now carlos is third person whenever we take any name jab bhi hum koi naam lete hain ye uh, sanjay gaya priti gayi right these become the third person so carlos lernt doch deutsch carlos lernt doch deutsch third person singular he ya ja, er lernt deutsch maria kommt doch aus italien oder ja sie kommt aus italien ihr studiert doch in münchen oder you all study in münchen ihr it someone is asking you all let's suppose we are a group of people and someone is asking us hey are you going to the münchen how will we respond which pronoun do we use right eva und max wohnen doch in köln oder so eva and max they are living in cologne or how will i write yes it's we they you what do i write third person we are talking about group of third person yeah we are or z or they what will i write we are born in in kyol do wants in kyol er wants in kyol z wants in kyol or z born in kyol write in the chat box please they correct so what is they it is z yeah z born in kyol correct thank you okay any question now no guldeep er kyo why we will write er no er plural third person plural it's third person plural third person plural is z okay let's next exercise uh, herr schneider won in munchen yahan par mujhe pronoun bhi lagane verb ending mein lagani all these two topics whatever we have just done we are trying to uh, apply the principles or here herr schneider won in munchen mr schneider is living in munchen what do i write formal formal hum en lagayenge nahi mr schneider won't in munchen er ist lehrer herr schneider trinkt wasser what do i write er trinkt kein bier or sie trinkt kein bier what is correct er or sie er trinkt kein bier won't herr schneider in munchen ja er wohnt in munchen sie ist reporterin wo rauberg wo wohnt rauberg where she uh, lives sie wohnt in köln was ist von beruf sie ist report what was ist frau berg von beruf sie ist reporterin sie ist reporterin correct now another thing which we can uh, discuss here in this one 
इफ आई हैव वो और वो हेयर वो विल ऑलवेज यूज विद वो नन एंड वो हेयर विद कॉमन एंड जो प्रपोजिशन इसके साथ आएगी हमेशा दैट्स गोइंग टू बी इन दैट्स गोइंग टू बी आउट देर आर मैनी पार्टिसिपेंट्स इन बिगिनर देर आर मैनी बिगिनर्स हु जनरली आर कन्फ्यूज इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वो और वो हेयर वो कहाँ आएगा वो हेयर कहाँ आएगा वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब वो नन हमेशा यहाँ पर हम वो यूज करेंगे और जब भी हम बात करेंगे कॉमन की इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वो हेयर और प्रेपोजिशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन विद वो नन आउस विद वो हेयर ठीक है फॉर एग्जाम्पल वो वो नन जी आंसर विल बी इश वो न इन डेली वो हेयर कॉमन जी एंड आंसर वुड बी इश कॉम आउस इंडिया इश कॉम आउस वो हेयर कॉमन जी ऑलवेज वो हेयर विद आउस एंड वो विद इन दैट्स करेक्ट थैंक यू वेरी मच ओके एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पर्सनल प्रोनाउंस लेट एस ट्राई टू डू वन मोर एक्सरसाइज फॉर दीज प्रोनाउंस यू मे प्लस मेक नोट ऑफ इट यू मे फर्स्ट राइट दिस वन ओके दिस एक्सरसाइज लेट एस ट्राई टू सॉल्व I'm going to quickly do it on my own because uh, we have to finish it. Liebe meine Katze und liebt mich. Ich liebe meine Katze und liebt mich. Me. What will I write in it form? What is this it referring to? Ye it refer kisko kar raha hai? Ye refer kar raha hai cat ko. Cat ka article kya hai? D katse. To D kya banega hamara? Z. So whenever we have let's say whenever we have um D तो प्रोनाउन हमारा यूज होगा इट्स गोइंग टू बी जी अगर किसी नाउन का आर्टिकल डेयर है तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे एर अगर किसी का नाउन का आर्टिकल दस है हम प्रोनाउन यूज करेंगे एस ये नॉमिनाटिव नॉमिनाटिव आर्टिकल ये ध्यान रखना प्लीज ठीक है अगर सिमिलरली हमारे किसी नाउन का आर्टिकल डेन है और अकुजाटिव हम यूज करेंगे इन रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम सिमिलरली इन दाटिव अगर दाटिव में दाटिव में आर्टिकल अगर डेम है तो हम यूज करेंगे इन अगर आर्टिकल डेयर है तो हम यूज करेंगे दिस इज डेयर डी डेयर दस लेट मी राइट डेयर डी यूल बी कंफ्यूज एयर जी ईयर और हम अगर आर्टिकल हमारा डेम है तो हम यूज करेंगे इन ये हमारे इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस ठीक है जो हम आगे जाके बी वन में दिस टॉपिक बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी एक्चुअली यूज दिस थिंग बट अब ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारी दूर कब होगी जब हम शुरू से ही इसकी प्रैक्टिस ठीक से करेंगे ठीक है रिलेटिव प्रोनाउंस अगर मेरे नाउन का आर्टिकल देयर है और वो नॉमिनाटिव है तो हम हमेशा एर यूज करेंगे उसको रिप्रेजेंट हम उसको रिलेट करते हैं नाउन से फॉर एग्जाम्पल इन दिस एक्सरसाइज इश लीब माइन खाथ्स उंड लीब मिश यहाँ पर इट बेसिकली जो यूज हुआ है दिस इट इट इज यूज फॉर डी खाथ्स खाथ्स का आर्टिकल क्या है डी तो इट क्या बनेगा जी इश लीब माइन खाथ्स उन जी लीब मिश आधे से ज्यादा मतलब मेजोरिटी ऑफ द बिगनर वो सोचते हैं कि इट है एस लगा दो विच इज रॉन्ग विच इज रॉन्ग आप रिलेट करो कि ये इट मेरा यूज किसके लिए हुआ है ये इट यूज हुआ है कात्स के लिए कात्स का आर्टिकल है डी प्रोनाउन क्या बनेगा जी इसलिए माइने खात्स उन जी लीप मिश माइने थांथ फोन्ट इन मिल वाउख इश बेजूख मॉर्गन वेरी सिंपल इश नॉमिनाटिव बेजूखन इज अकुजाटिव वर्ब हर अकुजाटिव है तो क्या बनेगा जी इश बेजूख जी मॉर्गन माइन फ्रॉइंड उन इश गेन ऑफ सुजामन इन स्कीनो अब एर गेट नी अलाइन आबर ही वेरी सिंपल नॉमिनाटिव एर गेट नी अलाइन माइन फ्रॉइंड ओके कैन एन जी माइन एन टूडा यस सागर ऑफकोर्स यस प्लीज डू रिमाइंड मी आई विल स्टार्ट द एट टू टॉपिक्स एट अराउंड ट्वेल्व ओ क्लॉक सो डू रिमाइंड मी ऑफ दीज थिंग्स वॉट एवर यू आर यू वॉन्ट टू आस्क ओके कैन एन जी माइन एन रूडर नाउ किसी 
ये जो हिम है दिस इज माई अकुजाटिव दिस इज अकुजाटिव नाइन स्कैन इन निश्त स्कैन इन निश्त नाइन फेट्रा एस्थुट मी अलाइट स्कैन मॉर्गन निश्त अनुफिन अब यहाँ पर यू की दो पॉसिबिलिटीज आती हैं या तो यूज यू यूज हो सकता है हमारा इनफॉर्मल uh, या यूज हो सकता है हमारा फॉर्मल बट अब डिसाइड कैसे करेंगे लुक एट द नाउन यूज क्या किया हमने वी हैव यूज पेट्रा वी हैव यूज पेट्रा है ओके फर्स्ट पर्सन जब भी हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो हम इनफॉर्मल यूज करते हैं वहां पर कैजुअल अप्रोच सो नाइन पेट्रा स्तुत में लाइट इश कैन डिश मॉर्गन निश्त आन रूफ इश कैन डिश वी फिंडस टू माइनस सवाय नॉयन स्टूल इश फिंड दम डुम जी वेरी सिंपल दम जी स्टे अजीज टू दस हाउस द वी फिंडस डू इट नाउ दिस इट अगेन किस को रेफर कर रहे हैं दस हाउस को अगर हम वापस जाए अपने रूल्स पे दस को यूज कर रहे हैं अब यहाँ पर इश फिंड इश नॉमिनाटिव है फिंडन अकुजाटिव वर्ब है फिंडन अकुजाटिव वर्ब है डू नॉमिनाटिव है इट क्या बनेगा हमारा अकुजाटिव अकुजाटिव इट दास का क्या बनेगा इट इज एस वेरी सिंपल वेरी सिंपल ओके वी फिंडस डू एस वी फिंडस डू एस वो इज माइंड स्टिफ्ट आख आख दस दस्ट इट वे इज माई पेन देर इज इट अब इट बिगिनर्स जनरली डू दिस एरर वो इट को लिख देते हैं एस और मार्क्स कटते हैं इट चेक करो इट रेफर किसको कर रहा है यहां पर माइन स्टिफ्ट स्टिफ्ट का आर्टिकल क्या होता है डेयर स्टिफ्ट नॉमिनाटिव डेयर का नॉमिनाटिव में क्या रहता है वॉट प्रोनाउन डू वी हैव एर वॉट विल बी राइट द इस्ट एर द इस्ट एर थॉमस उन हेलेना वन कॉम्ट डेन यू प्लूरल वेरी सिंपल ईयर डेन खेंस्ट डू माइनस शिवेस्ट जी हाइस्ट लीजा अख देर कॉम्प्यूटर इस फील सू थॉय इश खाउफ अब इट अगेन इट आया किसके लिए आया कंप्यूटर के लिए अब यहां पर इट इज गोइंग इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अकुजाटिव इट बिकम्स अकुजाटिव इश नॉमिनाटिव है इट अकुजाटिव है इट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है श्राइव टिश को वी गो टू अकुजाटिव वी गो टू अकुजाटिव एंड चेक करेंगे अकुजाटिव मास्कुल इन डेन प्रोनाउन क्या आएगा इन सो वॉट्स गोइंग टू बी रिटन देर इश खाउफ इन निश्त Their computer is feels to thoya is khauf accusative relates to their computer. Their becomes den. Pronoun kya aega? In. Please be careful while applying the personal pronoun to it. Ye it apka sar dard karta hai. Simple. Dhyan kya dena hai apne? It use kis ke liye hua hai? Agar to ye it z ke liye use hua hai, to kya rahega? Z. Agar it der ke liye use hua hai, er. अगर इट दास के लिए यूज हुआ है एस नॉमिनाटिव में अगर इट अकुजाटिव है अगर इट अकुजाटिव है मस्किल के लिए यूज हुआ है इन लेट्स ट्राई टू मेक अ चार्ट ओवर हेयर इट इन नॉमिनाटिव ऐसे समझते हैं इसको नॉमिनाटिव अगर तो वो डेर के लिए यूज हुआ है तो लगेगा एर अगर डी के लिए यूज हुआ है जी अगर वो दास के लिए यूज हुआ है तो एस अकुजाटिव अगर तो डेन के लिए यूज हुआ है तो इन डी के लिए यूज हुआ है अकुजाटिव में तो जी अगर दास के लिए यूज हुआ है तो एस डाटिव में अगर इट डेन के लिए यूज हुआ है तो इन अगर डेर के लिए यूज हुआ है तो ईयर अगेन डेन के लिए यूज हुआ है तो इन ये ध्यान रखना बस यू आर गोइंग टू अप्लाई करेक्टली That's the only thing you need to keep in mind.